ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഉന്നതമായ നല്ല നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനാൽ ബാംഗ്ലൂരിലും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നഗരങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിന് പുറമെ യു കെയിലും റഷ്യയിലും ഇറ്റലിയിലും കാനഡയിലുമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു അവബോധം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സാധാരണ കോളേജുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയ പഠിക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല താല്പര്യമുള്ള നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ പി ജിക്കോ ഡിഗ്രിക്കോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ കാണുക ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ നാലായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് ഡീമഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാല് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മില്യ ജെ എൻ യു ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തൊമ്പതോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇത്തരം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കാണ് ഹൈ ലെവൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഹൈ ലെവൽ അക്കാഡമിക് കൾച്ചർ എന്നിവയെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമല്ല സാധാരണ കോളേജുകളിൽ ഇതുപോലെ കർശനമായ നിയമങ്ങളൊന്നും ഒരു പക്ഷെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവെ പറയപ്പെടാതെ തന്നെ ജെ എൻ യുവിൽ ഇതുവരെ ഹാജർ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ആവുകയാണ് അതായത് നല്ല പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നല്ല ഉഷാറുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചേർന്ന് നമ്മളും നല്ല താല്പര്യമുള്ള നല്ല മിടുക്കനും മിടുക്കികളുമായ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക അതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൃത്യമായ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുമുള്ള ലിങ്കുകളും അവയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആ എക്സാം ലിങ്കുകളുമൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാൽ രണ്ടാമതുള്ള ഡീമഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പദവി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീമഡ് ആയി മാറുന്നത് രാജ്യത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡീമഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണുള്ളത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് പിന്നെ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോളം പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പുറമെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് ആ ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് ജെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് അതിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എം ബി എ പഠനം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐ എം കാറ്റ് എന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് ഐ എമ്മിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് 
അതായത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എ മറ്റു സമാനമായ കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എം സി എ പഠിക്കാനും അതുപോലെ മറ്റു കോഴ്സുകൾ ടെക്നിക്കലായുള്ള മറ്റു കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എൻ ഐ ടികൾ എം സി എ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നിംസറ്റ് എന്ന എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിന്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കലാലയങ്ങളേത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉദാഹരണമായി മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ തുടങ്ങി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിലവാരമുള്ള സാധാരണ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പഠിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അടുത്തതായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിങ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക അതായത് പ്ലസ് ടു ആർട്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ സംശയങ്ങൾ തീർത്തും നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തു തരുവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ എന്റെ വീഡിയോയുടെ മുഴുവൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത